Saan nang galing ang araw, buwan at mga bituin? Kay ganda ng buwan, kay init ng araw, kay ganda ng mga bituin. Saan-saan sila galing? Ayon kay Pompasyo, ganito raw ang kwento. Noong unang panahon, Malapit ang langit sa lupa. Iisang lalaki at isang babae ang nakatira noon sa mundo. Ang pagtatanim ng palay ang kanilang ikinabubuhay. Noon, binabayo pa nila ang palay bago sila magsain. Kung ano ang hirap ng pagtatanim ay ganoon din ang hirap ng pagbabayo ng palay. Minsan, maagang umalis ng bahay ang lalaki upang magtanim ng palay. Naiwang nag-iisa ang babae sa bahay. Upang hindi tanghaliin sa pagsasaing, naghanda naman ang babae ng pagbabayo ng palay. Inalis muna ng babae ang kanyang kwintas. Inalis din niya ang kanyang suklay. Isinabit niya ang mga ito sa kalapit na punong kahoy. Nakita rin ng babae na wala ng gatong ang apoy sa tabi ng punong kahoy. Pang hindi mamatay, namuha siya ng kahoy at kanya itong ginatungan. Saka pa lamang siya nakapagsimulang magbayo ng palay. Nagbabayo pa ang babae nang dumating ang lalaki. Upang maging madali ang pagbabayo, tinulungan ng lalaki ang babae. Napansin ng lalaki na maliit ang halong ginagamit niya kaya mahina itong ibayo. Pinalitan niya ito ng higit na malaking halo. Tuwing itataas ng lalaki ang halo, tumatama ito sa langit. Tumawag at nanalangin ang lalaki kay Batala. Tumaas sana ang langit. Sa isang iglap, umugong ng malakas. Tumaas ang langit. Nadala sa pagtaas ng langit ang suklay ng babae. Nadala rin ang palayok at ang apoy na nasa tabi ng puno. Ang suklay ay naging biyak na buwan. Ang mga butil ng kwintas ay naging mga bituin. Ang palayok ay naging bilog na buwan at naging araw naman ang nagliliyap na apoy. Ngayon, ang mga ito ay makikita natin sa langit. Kapag madilim ang gabi, kumikislap ang mga bituin at maaalala natin ang butil ng kwintas ng babae. Sa pagbilog at pagliit ng buwan, maaalala naman natin ang suklay at palayok ng babae. Sa pagsikat ng araw, tuwing umaga, ay maaalala naman natin ang nagliliyab na apoy na nakasama sa pagtaas ng langit. 